எனக்கு பர்சனலாக இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஷீ இஸ் அ ட்ரெண்டிங் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்ட்ராங் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து லைஃப்பில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி வந்து தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பொண்ணு இருக்கணும் அண்ட் லைஃப்பில் எவ்வளோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம லைஃப்பை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே இப்போது முன் உதாரணமாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனலி எனக்கும் நான் மேம் பார்க்கும் போது ரொம்ப அவங்கள பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுட்ருக்கேன் அண்ட் தனக்கேனா ஒரு தனி பாதையை பாதையும் பயிரத்தையும் அமைத்து ஒரு ஃபீனிக்ஸ் சுதந்திர பறவையாக இப்போ பறந்துட்டுருக்காங்க Yes, the beautiful actress Vanita Vijay Kumar Ma'am is here to talk to you. Hello everyone. Everyone is here to talk to you. Everyone is here to talk to you. Kera Jinsar and I are here to talk to you about audio release mates. We are here to talk to you about audio releases. And um, S.V. Shaker Sir, you are here to talk to you about many memories. வந்தது பிகாஸ் ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் மை லாஸ்ட் ஹீரோ பிஃபோர் ஐ குவிட் ஃபிலிம்ஸ் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவரோட வந்து ஒரு சன் டிவியில் வந்து ஒரு சீரியல் ஒன்று ஏவிஎம் த கலாட்டா சிரிப்புன்னு சொல்லி பண்ணேன் இன்றைக்கும் அது யூடியூப்பில் இருக்குது இப்போவும் போய் பார்த்தா அது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் காமெடியாக தான் இருக்கும் சச் அன் என்டர்டெய்னர் ஸோ எஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் த மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் எப்போவுமே வந்து எனக்கு பர்சனலாக எப்போவுமே ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு எனக்கு வந்து மீடியா ஊடக நம்ப நண்பர்கள் தான் யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் வித் மீ அதில் முக்கியமாக லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆன அநீதி படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க ரிவ்யூஸ் நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுத்தீங்க என்னையும் மென்ஷன் பண்ணி நிறைய பேர் பாராட்டி எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் ஆல்வேஸ் பீயிங் தேர் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ ஆக்சுவலி சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் அவர் இந்த படம் தயாரித்து இப்போ வந்து இன்னொரு பேனருக்கு வந்து வினோத் குமார் அவர்கள் வாங்கியிருக்காங்க பட் அவர் ஒரு நல்ல ராஜேஷ் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஏன்னா நான் அவரோட படம் கடைசி தோட்டாவில் வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஸ்கெட்யூல் என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சுது ஒரு பேலன்ஸ் போர்ஷன் இருக்குது படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஹீஸ் அ எக்ஸலண்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அ வெரி குட் டீம் அவங்களோட டீம் நவீன் இருக்கட்டும் இயக்குனர் எல்லாருமே அந்த டீம் கேமராமேன் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு மாடர்ன் திங்கிங் இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு என்ன வேணுமோ அதை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கிறது நான் இந்த ட்ரெய்லர்லேயும் சாங்ஸ்லேயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கங்க்ராச்சுலேஷன் ராஜேஷ் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு நல்ல மியூசிக் டைரக்டருக்கு இயக்குனர் பி வாசு எப்போவுமே சொல்லுவார் அவர்கிட்ட தான் நான் அஸ்டன் டேரக்டராக பல படங்கள் ஒர்க் பண்ணேன் அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார் விச் இஸ் ஸோ ட்ரூ ஐ திங்க் ஆல் த ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வில் அக்ரி ஒரு நல்ல மியூசிக் டைரக்டருக்கு வந்து எங்கே பாட்டு போடணுங்கிறத விட எங்கே போடக்கூடாது மியூசிக் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டப்ப 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 டப்பான்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைலாக் போர்ஷன்லலாம் ஃபுல் மியூசிக்கை போட்டு டைலாகே புரியாத அளவுக்கு இப்படியும் பண்ணுற மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டுக்கு சமீபத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிகாஸ் இது பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பற்றி அவர் அழகாக எல்லாமே சொல்லிட்டாரு ஸோ ஆக்சுவலி அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த ஓடிடிக்குன்னு தயாரிக்கிற சில படங்கள் அவங்க அப்ரூவல் இல்லாமல் ஆரம்பிச்சுட்டு கொண்டு போய் ஓடிடியில் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓடிடிக்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லை இந்த மாதிரி பல படங்கள் வந்து நல்ல படங்கள் தரமான படங்கள் ஒரு ஸ்டார் காஸ்ட் வேல்யூ பத்தலை அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு உருவாகுது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு தைரியமாக ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது ஒரு சமீபத்தில் வந்த லவ் டுடே இருக்கட்டும் குட் நைட் அண்ட் டேடா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பட்ஜெட்டில் கம்மின்னு சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஓடிடிலேயும் அதுக்கப்புறம் விற்பனையாக இருக்குது ஸோ இது எல்லா படங்களுக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது மெயின் வந்து ஏன்னா 
அஃப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து அந்த டீம் இன்றைக்கி வந்து இத்தனை பேர் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் வர முடியல எக்ஸப்ட் யுவர் வெரி ப்ரிட்டி பை த வே அப்படின்னா எல்லாம் பிஸியான ஆக்டர்ஸ் தான் ஸோ தட் இஸ் ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டணும் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய யோகி பாபு தினேஷ் மாஸ்டர் தினேஷ் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் அவர் எத்தனை சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு ஐ ஐ ஆல்சோ ஹேட் த ஆனர் டு ஒர்க் வித் எம் ரீசெண்ட்லி ஒரு சாங் அவர் ஒரே நாள் ஷூட்டிங்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் ஐட்டம் நம்பர் மாதிரி ஒரு சாங்கு அதில் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் அதனால் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தேன் தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து ஒரே நாள் ஷூட்டிங்கில் கானா பாலாவும் நானும் ஃபுல் டான்ஸர்ஸு வெயிலில் மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பித்து ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எடிட்டட் வெர்ஷன் காட்டுறாரு அங்கேயே ஸ்பாட்டில் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய டேலண்டட் மாஸ்டர் ஸோ ஐ எம் ஷுவர் ஹீ விஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் நல்ல டான்ஸ் மாஸ்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து சினிமாவில் வெற்றி அடிவா அடைவாங்க அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அது பிரபு தேவாலேருந்து லாரன்ஸ் மாஸ்டர்லேருந்து எவ்வளோ பேரை சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற சாண்டி வரைக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ ஆம் ஷுவர் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்பவே வந்து இட் லுக்ஸ் வெரி ட்ரெண்டிங் த கண்டென்ட் ஆஸ் ஐ டோல் யூ இந்த படங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா குட் நைட் டேடா இதெல்லாம் வெற்றியானதுக்கு காரணம் வந்து மெயினாக வந்து யதார்த்தமான கதைகள் எவ்ரிபடி இஸ் ஏபிள் டு ரிலேட் டு தி ஸ்டோரிஸ் மிடில் கிளாஸ் வர்க்கம் இல்லை இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எடுத்து காட்டுறது வந்து இன்றைக்கி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதில் ஒரு லவ்வு அதில் ஒரு காமெடி அதில் ஒரு சென்டிமெண்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் அ வெரி குட் காம்பினேஷன் தட் தே ஹவ் சோசன் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து லுக்ஸ் லைக் அ வெரி குட் டீம் பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ட் த சாங்ஸ் ஆல்சோ வெர் வெரி நைஸ் அண்ட் எல்லோரும் அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது அது அந்த செங்கல் மேலே ஏறி ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுங்கிறது இன்றைக்கி அதான் ஒரு குரட்டை விடுற விஷயங்கிறது சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் சினிமாவில் எடுத்து போட்டு இன்றைக்கி காமிக்கும் போது அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமுங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதே மாதிரி தான் இந்த குடி பழக்கம் அப்படிங்கிறது லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது வேறு லைஃப் ஸ்டைலுங்கிறது வந்து யாருமே குடிக்கக்கூடாது குடியை வந்து ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது இப்படியெல்லாம் சில விஷயங்கள் கேஸ் போடுறது இதெல்லாம் இப்போது நடந்துட்டு தான் இருக்குது பட் எதையுமே நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அவங்களோட லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பட் அந்த சுதந்திரம் வந்து மீடியாவில் இருக்குது இன்றைக்கி டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு இன்டர்நெட்டில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம எதையுமே கொண்டு போய் யார்ட்டையுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக கெட்டு போகிறவங்க கெட்டு போக தான் செய்வாங்க பட் இந்த நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் எஸ்பெஷலி வருமான கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அந்த லெவலில் ஃபினான்ஷியலி மாதம் மாதம் அவங்க சம்பள சம்பளமே அவங்க குடும்பம் நடத்துறதுக்கு பத்தாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த குடிப்பழக்கங்கிறது வந்து ஃபேமிலிஸை எவ்வளோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை எவ்வளோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் எனக்கு பர்ஸ்னலாகவே தெரியும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ சாதாரண விஷயம் அந்த விஷயத்தில் இந்த கதையில் வந்து ஒரு நல்ல கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவங்க சொன்னதை வச்சு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் பி என் பட் வெறும் கருத்தாக க சொல்லாமல் காமெடியோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் வெறும் மெசேஜுக்காக யாரும் இன்னைக்கு தேட்டர்ஸ் போகிறது இல்லை வி ஆல் கோ ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஃபன் பட் நைஸ் டு சி ஆல் தீஸ் ஆக்டர்ஸ் பிகாஸ் இது யோகி பாபுலாம் இப்போது ஜெயிலரில் வந்து நான் ஆக்சுவலி ரெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டேன் ஜெயிலரு ஃபஸ்ட் டே பார்த்தேன் நேற்றுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட போயிருந்தேன் ஸோ யோகி பாபு வந்து ஹீ இஸ் ஸோ ஹில்லேரியஸ் தட் வரும்போதெல்லாம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிரிப்பு வருது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேலண்டட் காமெடி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் அது ரஜினி அங்கிளாகவே இருந்தாலும் அந்த கலாய்க்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஐ திங்க் கவுண்டமணி சருக்கு அப்புறம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இப்போது ரீசன்ட் டைம்ஸில் பண்ணுறாரு ஸோ வெரி வெரி நைஸ் டு சி ஆல் திஸ் அண்ட் யா ஐ ஹோப் த ஃபிலிம் இஸ் அ பிக் சக்ஸஸ் அண்ட் எங்களோட படம் வந்து கடைசி தோட்டாவும் அடுத்து வருது ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா எனக்கு இது பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மசாலா எலிமெண்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு மியூசிக் இது எல்லாமே ஒரு வெற்றி படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதில் வந்து
Thank you. Producer Council, AC member are 10 times when the Petri Petri Kanga. So, third and the one the producer council, AC member are Kanga. So, on the Permela Ivrika Sero, and Kutti Kadai, Abdin Sonawe, you were a Kadai Kakataga, Rasigar Kuta made Panganga, and Munal PRO Taliba, Vijay Murli, sir, our glorious Lavartical Pace of the Kaga and Buddha Alakindro. Ilargonakum. Madai la mandal la, minyak sah sangga telaver, nadi ker, teri ke, raja nawar gile, ligi dina nawar ke perme. Artu de tayari palar nadi ker, yekunar, muna le ML le, SV segar nawar gile. Apa ini ki content ke, ninge mande tayara andar kinge, adik mula nariya content ku duga ready ar kanga, manita wujud kumar. Anale pa, nanggalan pesa dana pesa mara de. Adi mesti isai mei pada orang sangat tali berdiri na orang gelai, berbalas sunder orang gelai, ini perhati ni kata naik ibu asa na orang gelai, ini semua ni music lawan ni ni kau re sahaja na perhati ke kat terukum, nama raja esa orang gelai, perih ini perhati tayar itu kerja Vinod Kumar orang gelai, Tamil terap perhati tayar pada sangat ini ini cahaya lalat, ini saudara panen orang gelai. Matram petri kaya lagi, tulai kaya cik, tolong lagi, ini itu lalang number lagi, pukai pada kaleng lagi, orang lain baru ke mana tu, kalai mana katih teri itu kuli lagi. Ini local serak pada anda, kita tu ada ini title kaya orang ramah boran nara raja sen, modal lah. Kena ini anda, ini anda bola kat telinga anda, government serak kaya, ini ada kerja nama kita. So, anda lalu anda, adik agen saya dah anda rumah apa ni kerana malah ini anda, ini anda title kaya kita lirik, ini anda pernah orang korupel kaya kerja dalam kaitu anggi. Anda malah yang itu ialah full and full or family drama, comedy journal soli, ada orang yang letter kurtin saya title la mangir kira re. Inno ni inda perut tu anda pati, na orang Sanggar ganis itu anda anda orang Rajesh. Awar anda inda perut tu modal padama music amcher kira re. Awar orang Yusuf kurun mati saya anda re. Nariya pora tenggelik pergi inda perut tu anda nama Vinod Kumar Sargur first kali apa panni kurtar kira re. Awal ke wal beri cah modal binot Kumar ke nama modal orang kait teri parat teru cikno. Enam Tamil teri orang ke putus sah mandir kira orang tayari palar orang. Ini kandu sinema ya perdi word word ada abdin kira orang parti mana nanda teri kira niara thala. Ibu orang deh thunin je parat parat tayari palar orang kira kira na modal le awal irigai kurit de warai kira kira. So inda parat thala mandir nariya artis kira kanga. Ipa artis thala mandir orang parat mau muli cita orang rajes. Adu artis warai kira orang deh function lah kira kira orang luke. So, ni local sarang ke pada, mereka perih betria ni, nom. Malakemma, anda pada tu ada tarik title dah, anda modal reach aku. Ini MJR Shivaji perang lantai, Rajini Kamal perang, Vijay Aji, tiada perang penting. Nah, title dah ramai catching. Aduk kiri kolan, nih title anda izah air ke, punya reach air ke local sarang kengar deh. Yang ni, ni kita aruhu di alu di persen tu, nama ini lah, anda ialah samudah yang anda sarang ke dekam air itu tidak. Anja panen demani aja, na correcta awa pun pun orang tu perih orang. So, aduk kulla ur nalla kadeya select panni, aduk humor a, nari artis aje, pada manier kerana, so inda pada tu orang director onde SP Raju Kumar, awur onde nari a mamuti, nama ber Vijay aje lah, pada manna ur sura pada tu orang director awur dah, awur ku nalla nari a kamera artis ku nalla script kamera panni kurutu ur, awur inda pada tu lah onde panni kerana, adi mari inda hero ini ubahsana. Orang kulla mana hero korang nari ceri ke mula orang lagi titi parat terjadi kan orang lagi. Ada parat tali orang scene orang mati kan senggal leh tu ceri hero yer ni nanti ini vivi di vivi udah ari. Tu ini mari orang select panni panda orang kata naik kan Dinesh Master. So awal orang yang arming ke baral lah. Anak actually orang tu orang parat tu orang promotion ke kata naik kan kata naik ini orang orang ni kata naik ini andir kerang orang orang lama lakukan nama parat terjadi ceri kan. Adik saya ini local serak ke parat orang tu. Inni ki padai yang itu rilis pandra dengan itu, orang pergiya, isai marik itu. Enam jangan yang arme teater ke baru dulu lah. Aku mula baru ikut itu kanan vali murai kalau ini padat lah bercerita orang. Ini local serak ke padat lah. So ini padat mega pergiya beteri ada ina. Tamil terai padat tayari padat sengat lalu ini nomor seribu mula itu padang kalau kaga. Nariya vali ini nanda itu ke. Tali baru tenan dalam mula sah nari bete pesi itu orang. Ini digital biaya arat muda lalu itu kaya lah bercerita orang. So anda, kami visi yang lain, gawana seperti itu kerana anda kerana farm pun fulla panila, kurut, segala macam perhati kurut itu kerana, adik kami, nama Rajan sah tim pesi itu kerana, nama kami perangan lalu, tamla orang mula ke distributor sah suci semula, terai orang lalu pergi rilis panik kurut kerana, orang pesi suatu ni nampak kerana, so ini melalui nama kami perangan lalu, mereka perih, orang baru perasaan sama, yurukon, 
ஏன்னா வருஷத்தில் இரநூத்தம்பது படம் வருது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பத்து பதினஞ்சு படம் தான் உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற படமாக இருக்கும் மீதி எல்லாம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு படங்கள் வந்து சின்ன முதலீட்டு படங்கள் தான் அவங்க தான் சினிமா வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இவங்கள பத்திரிகையாளர்களும் தொலைக்காட்சி தோழர்களும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய படம் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் யூடியூப்பில் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டு எனக்கு இவர் வீடியோஸ் பார்க்குறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எதற்கும் அஞ்சாத மா மனிதர்னா அது இவர் தான் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ரைட்டர் ஆக்டர் கல்வி தந்தை அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் என பன்முக தன்மை கொண்ட பெருமைக்குரியவர் இவர் அண்ட் அவர் ஏற ஸ்டேஜ்லலாம் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியோட இருப்பார் அண்ட் ஐ உட் லைக் டு கால் அப் அண்ட் கே ராஜன் சார் அவர்களே அன்போடு பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமை பெரியோர்களே வாழ்த்திய என் ஆறுவீர் நண்பர் எஸ்வி சேகர் அவர்களே வனிதா அவர்களே நருமை தம்பி தீன் அவர்களே படத்தின் கதாநாயகி அருமை தம்பி பாலசுரனும் மற்ற படத்தின் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை துணிச்சலோடு வாங்கி இது வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தில் நுழைந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு தயாரிப்பாளருக்கு முதல்ல எல்லாரும் நன்றி சொல்லணும் தயாரிப்பாளர்கள் இல்லைன்னா சினிமா தொழிலே இல்லை முதலீடு செய்வர் செய்பவர்கள் இல்லை என்றால் யாருமே கிடையாது ஆக அந்த வகையிலே இந்த படத்துக்கு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்கிற வினோத்குமாரை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தை துணிச்சலாக பண்ண இசையமைப்பாளர் நம்முடைய தம்பி ராஜேஷ் அவர்களை நான் வெகுவாக பாராட்டுகிறேன் திறமசாலி அருமையான திறமசாலி இசை ஞானம் உள்ளவர் தீனா அவரை பற்றி நல்லா சொன்னார் சேகரன் சொன்னார் ஆக அவர் துணிச்சலோடு அந்த படத்தை ரொம்ப ச குறைஞ்ச நாளில் டேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் படம் பார்த்தோம் நிறைவாக இருந்தது நிறைவாக இருந்தது எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி என்பது இல்லை சில லட்சங்களை கோடியில் ஒரு கோடியோ ஒன்றரை கோடி இல்லை ரெண்டு கோடி கூட இல்லை சம்பளம் பார்த்தா கொஞ்சம் இருக்கும் போல் இருக்கு யோகி பாபுலாம் இருக்காங்க நிறைவா ஆர்டிஸ்டாக நிறைவா இருக்காங்க ஒரு நல்ல நகைச்சுவை படம் ஒரு குடும்ப கதையை கெட்டு போகாதே ஒரிஜினல் சரக்கு அழிச்சு கெட்டு போன குடும்பம் ஏறாமல் இருக்கு ஏராளமாக இருக்கு அப்போ லோக்கல் சரக்குனா உயிரை விட்ட குடும்பம் எத்தனையோ இருக்கு தாலி அறுத்த குடும்பம் உங்களுக்கு அது லோக்கல் சரக்கு வரவே கூடாது ஒரிஜினல் சரக்கு வைக்கவே கூடாது எந்த சரக்கு ஆனாலும் குடும்பத்தை கெடுத்துரும் உடலை கெடுக்கும் குடலை கெடுக்கும் குடும்பத்தை கெடுக்கும் தாலியாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல இந்த நாட்டில் இந்த சரக்கு அதாவது பிராண்டி விஸ்கி எந்த வழியில் இருந்தாலும் அது தடை செய்யணும் மது விலக்கு வேண்டும் என்று கேட்கிற பல தலைவர்களில் நாங்களும் ஒருத்தர் நானும் எஸ் விஷயங்கிறோம் அது எங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தடை பண்ணால் அங்கேருந்து அப்படியே பஸ் ஏறி பாண்டிச்சேரி போயிடுறான் இந்த பக்கம் ஓசூர்லேருந்து கிளம்பி பெங்களூர் போயிடுறான் இங்கே ஆந்திராவில் இப்படி சுற்றி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் எப்படி தடை பண்ண முடியும் ஆனால் மாண்பு முக த தமிழக முதல்வர் மனசு வச்சா தடை பண்ணி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணால் ஓரளவுக்கு பல லட்சம் குடும்பங்களை காப்பாற்றலாம் இது குடும்பங்களை காப்பாற்றுறது குழந்தைகளை காப்பாற்றுற விஷயம் இதை ரொம்ப அழகாக அந்த ட்ரெய்லர் ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது நிறைய படங்கள் அப்படி வர்றதில்ல நாங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ஏன்னா எல்லா ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லா படங்களும் வெற்றி பெறணும் அது எங்கள் மனசு அதுக்காக மனம் நிறைந்து வாழ்த்த வர்றோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நல்ல படங்களை முன்னோட்டம் பார்க்கும்போது பெருமகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆழ் மனதிலிருந்து வாழ்த்த தோன்றுகிறது இந்த ப்ரொடியூசர் இந்த படம் வெற்றி பெற்று அடுத்து இன்னொரு படம் பண்ணணும் நம்முடைய ராஜேஷ் அவன் அவர் ஒரு நல்ல நிர்வாகி ஒரு படம் எப்படி எடுக்கணும் 
என்பதிலே அவர் நிறைவான நல்ல குணம் உடையவர் நான் ஒரு தடவை சொன்ன கமலா தேட்டரில் அது ராஜேஷ் படமாக என்னன்னு நினைவில் எனக்கு நம்ம படம் தானா அங்கே தான் ஒரு வம்பு வந்தது எனக்கு நான் அவர் இசையமைப்பாளர் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் அண்ட் இசையமைப்பாளர் நான் பேசும்போது சொன்னேன் ராஜேஷ் ஒன்று ப்ரொடியூசராக இருந்தார் தீனா சொன்னது தான் இல்லை மியூசிக் டைரக்டராவா நீ மியூசிக் டைரக்டர் வச்சுக்கிட்டு ப்ரொடியூசராக இருந்தீங்கன்னா உனக்கு இசை வராது கடங்காரம் தான் வருவான் மைண்டு பூரா பணம் எப்படி தயார் பண்ணுறது படம் எப்படி எடுக்கிறது அவர் டைரக்டர் சரியில்லையே நடிகர் வரலையே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் உருவாகும் எப்போ எட்டியூன் வராது அதனால் ஒன்று நீ படம் இசை அமைத்திடு ஒரு நாலஞ்சு படம் சக்ஸஸ் ஆன பிறகு அந்த பணத்தை வச்சு நீ படம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது திடீர்னு ஒரு தம்பி நடிகர் மேடையில் இருந்தார் சென்றாய் பாவம் அந்த தம்பியை நான் குறை சொல்ல அவர் வறுமையை சொன்னார் என்ன படம் எடுக்க வேணான்னு அவரை சொல்கிறீங்க அவங்க படம்லாம் எடுக்கலாம் எங்கள் வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது பொழப்பு என்ன ஆகிறதுன்னார் நான் சொன்ன இல்லை தம்பி உங்களுக்கெல்லாம் பொழப்பை கொடுக்கணும்னு எங்கள் ப்ரொடியூசர் வாழ்க்கையை இழக்கணுமா அதனால் அவர் இசையம் படம் இருக்கட்டும் நாலு படம் சக்ஸஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் படம் வரட்டும் உங்களுக்கு ஒரு படம் இல்லைன்னா பத்து படம் இருக்குது ஆயிரம் ப்ரொடியூசர் இருக்கான் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்படியே அந்த மேடை ஒரு கான்ட்ரவர்சி மேடை ஆகிடுச்சு அப்புறம் அந்த தம்பி புரிஞ்சுக்கிட்டார் நான் அவரை நேற்று வனிதா வந்து இந்த மேடையில் தான் பார்க்குறோன்னுச்சு முந்தா நாள் ஜெயிலர் படம் பார்க்கும்போது ஏஜிஎஸில் பார்த்தோம் இருக்கா மே அதான் மறக்க முடியாது இல்லை நானும் ஒரு மாதிரியான ஃபிகர் தான் அதனால் சரக்கு என்பது தேவையில்லாதது அருமை சகோதரர் எஷி சேகர் மனம் திறந்து பேசினர் நகைச்சுவாக பேசுகிறவர் சில வேதனைகளும் சொன்னார் ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ வந்து அவரோட நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நீ யார் அப்போ ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ண நீ வேணான்னு ப்ரொடியூசருக்கு அந்த கட்ஸ் இல்லை அதான் இங்கே கெட்டு போகிறது காரணம் ப்ரொடியூசர்ஸு கட்ஸ் இல்லை ரெண்டு விதமான தப்பு பண்ணுவாங்க எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்தை எடுத்து அது ஒரு வேளை நல்ல மாதிரியாக போயிட்டா முதல்ல அடுத்த ப்ரொடியூசர் யார்கிட்ட ஹீரோ கிட்ட தான் போகிறான் போனால் ஹீரோ ரெண்டு கோடி மூணு கோடி சம்பளம் டைரக்டரை கண்டுக்கிறது இல்லை ப்ரொடியூசரை கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படி தான் ஒரு படம் போன ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் வெற்றி பெற்றது சின்ன படம் தான் அந்த ப்ரொடியூசர் அதை வெளிப்படுத்த டைரக்டர் அதை இயக்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் படம் ஹிட் டாடா தான் பட் யாருக்கிட்ட போகிறாங்கன்னா என் ப்ரொடியூசரு ஹீரோவை தேடி போகிறாங்க ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு சம்பளம் ஒரு ப்ரொடியூசர் போகும்போது ஒரு கோடி கேட்டிருப்பார் நாலு ப்ரொடியூசர் போகும்போது ரெண்டு கோடி கேட்குறார் ஏ ஆளே ஏற்றி விட்றான் ஒரு படம் தானே வெற்றி பெற்றது இன்னும் நாலு படம் பார்ப்போமே எஷ்வி சேகரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் நான் பிரம்மச்சாரிகள் ஒரு படம் எடுத்தேன் அதில் எஸ்வி சேகர் ஹீரோ அவன் சம்பளம் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அன்றைக்கி எஸ்வி சே மூணு ஹீரோ அதில் அவர் சம்பளம் இருபத்தஞ்சு அந்த படம் வியாபாரமே ஆகலை அப்போ நான் ஸ்கூல் டீச்சர் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு நண்பனுக்காக நான் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் எடுத்தப்போ வியாபாரம் ஆகலை ரிலீஸ் பண்ண முடியல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் சேகருக்கு இருபதாயிரம் தான் கொடுத்துருந்தேன் அஞ்சாயிரம் கொடுக்கல கடைசியில் சேகர் என்ன பண்ணான் ரிலீஸ் நேரத்தில் என்னப்பா எப்படி இருக்கிறேன் இல்லை வியாபாரம் ஆகலை சரி என் அஞ்சாயிரம் பற்றி கவலைப்படாத அன்றைக்கி அஞ்சாயிரம்னு பெரிய அமௌண்ட் அஞ்சாயிரம்னு சாதாரண ஜெய்சங்கர் சார் இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் தான் படம் நடிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் ப்ரொடியூசரை வாழ வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு படம் ஃபெயிலியர் ஆனால் அவரே அவனை கூப்பிட்டு ப்ரொடியூசரை கூப்பிட்டு என்ன ஃபெயிலியரா லாஸா 
இந்தா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோ வச்சுட்டு பூஜை போடு நான் டேட்டு கொடுக்குறேன் அடுத்த படம் நடிச்சு கொடுப்பார் ஜெய்சங்கர் அவெல்லாம் கடவுள் ப்ரொடியூசருடைய கடவுள் இன்றைக்கி இருக்கானுங்களே பணம் கொடுக்கலனா ஊடு எழுதி கொடு இருக்கிற வீட்டையும் எழுதி வாங்குற ஒரு நடிகர்கள் இருக்காங்க அதனால் சினிமா வந்து மனசாட்சி இல்லாதவர்கள் கையில் போயிடுச்சு பணம் தான் சாட்சி அவங்களுக்கு ஆகவே இன்றைக்கு சேகரும் வனிதாவும் நல்ல நிலையாக பல விஷயங்கள் சொன்னாங்க டீனும் நல்ல அனுபவம் மிக்க ஒரு டைரக்டரு மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரொடியூசரை எல்லாரும் வாழ்த்துறாங்க ஹீரோயினும் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க நல்ல அழகிய பெண்மணி இந்த படம் வெற்றி பெற்று பல படங்கள் நடிக்கணும் அந்த படங்களுக்கெல்லாம் கூட ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நீ வரணும் ரெண்டு படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு வரக்கூடாதுன்னா ப்ரொடியூசர் அவங்கள விட்டுடணும் அவங்ககிட்டே போகக்கூடாது ஆகவே ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒற்றுமையாக இருந்து இப்போ எஸ்விசேகரை ஒதுக்கின ஹீரோவை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒதுக்கி ஆகணும் ஒத்துழைப்பு தரக்கூடாது என்பதை வேண்டுகோளாக வைத்து இந்த படம் மிக திருப்தியாக ட்ரெய்லர் முன்னோட்டம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன் இந்த லோக்கல் சரக்கு எல்லா மக்களுடைய மனதிலும் ஒரிஜினல் சரக்காக மாறி வசூலை குவிக்க வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் ராஜேஷும் தம்பி வினோத்குமாரும் படங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா மீடியாக்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்ததுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட்லி இதே ட்ரெய்லர் பார்த்து அவங்க ரொம்ப காமெடி ஜானரை சொன்னாங்க பட் காமெடி ஜானரில் எப்படி ஒரு சோஷியல் மேஜ் மெசேஜ் அவங்க தருவாங்களா ஐ திங்க் திஸ் மூவி கெட்ஸ் டு தேட் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு காமெடியில் எவ்வளோ நல்ல மெசேஜ் இருக்குது அண்ட் எப்படி வந்திருக்கு ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் என்ஜாய் இட் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் எஸ்பி ராஜ்குமார் சார் அண்ட் ராஜேஷ் சார் டு கிவ் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப நல்ல ரோல் இருக்குது பிகாஸ் எல்லா படத்துலேயும் ஜென்ரலி ஹீரோவாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆன கேரக்டர் காட்டுவாங்களா ஐ திங்க் தி ஆர் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் த ஜானோ ஹியோ அண்ட் எப்படி ஹீரோயின் வில்லன் கிட்டே போய் ஹவு ஷி வில் கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஜஸ்ட் நாட் ஹீரோ ஐ திங்க் வி ஷு தேங்க் தினேஷ் மாஸ்டர் டு அக்செப்ட் மீ இந்த ரோல் அவங்க சார் எப்படி சொன்னான்னா லைக் எது ஹைட் மாதிரி இருக்கு பட் ஹி அக்செப்டட் த ரோல் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டு கெட் அ டால் ஹீரோயின் அண்ட் அ ஷார்ட் அ ஹீரோ அண்ட் ஐ திங்க் வி ஆர் சேஞ்சிங் த மீடியம் தட் யூ நோ திஸ் கேன் பி ஆல்சோ பி அக்செப்டட் அதே விட தே லைக் ரியலி நைஸ் சாங் ஸோ ஹோப் யூ கேஸ் என்ஜாய்ட் இட் அண்ட் தேங்க் யூ வினட் சார் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ Thank you, thank you so much. So, we are going to talk about the music director. We are Swaminathan Rajesh. We are going to talk about the music director. Hello, welcome. I am here. 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 Maximum media persons are here. கிட்டத்தட்ட லோக்கல் சர்க்கிள் லான்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து தடவை பண்ணியாச்சு நினைக்கிறேன் இதோட சேர்த்து பட்டு இந்த லான்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லான்ச்சு ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து படத்தோட வெளியிட்டு விழா நீங்கள் பார்க்கலாம் மேக்சிமம் ஒரு ஒன் மந்த் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த படத்தை வாங்கி என்ன சொன்னார்னா படம் கண்டென்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் இந்த விழா அமைச்சு கொடுத்த வினோத் சார் நன்றி சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் இந்த ப்ரொடக்ஷனை நான் இப்போ தான் சாரி நன் நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னோடய சர்க்கிளில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் பார்த்ததில் இவர் ரொம்ப ஜெகுனட்டி பர்சன் சொன்னதை ஒண்டி தான் செஞ்சார் ஏன்னா இது வரைக்கும் படம் பார்த்ததுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இன்னும் அப்டேட்ஸ்லேருந்து என்னென்ன எங்களுக்குள்ள பிட்வீன்ஸ் என்னவோ இன்னும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணார் இது போன மாதமே பண்ண வேண்டிய ட்ரெய்லர் லான்ச் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தினால இன்றைக்கி நாங்கள் டேட் மாற்றிருக்கோம் அதனால் அவர் நன்றி சொல்லி என்னோடய குடும்பத்தாருக்கு நன்றி சொல்லி என்னோடய சகோதரிக்கும் மற்றும் எனது மனைவிக்கும் நன்றி சொல்லி என்ன அவங்களால் தான் நான் இந்த மேடல் நிற்கிறேன் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் நன்றி சொல்லி மேலும் இந்த படத்துக்கு இயக்கம் எஸ்பி ராஜ்குமார் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டான ஒரு காமெடி செக்ஷன் 
படமாக இருக்கும் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க என்ன ப்ரோ இவ்வளோ நாளாச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகலை பட் நீங்கள் பார்த்த பொருள் நீங்கள் யூ வில் கோ ஆன் செகண்ட் டைம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை பார்ப்பீங்க ஏன்னா எஸ் பி ராஜ்குமார் படம் மாதிரி இருக்காது ஒரு கண்டென்ட் வந்து காமெடி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு காமெடி ஸ்கிரிப்ட் அதில் இருக்குது தேங்க் யூ ஃபார் தினேஷ் மாஸ்டர் அந்த உபாசனா தன் யோகி பாபு சார் வரவில்லை என்றாலும் இந்த மேடையிலிருந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி எஸ் சிசேகர் சார் ரொம்ப ஃபஸ்ட் டைம் அண்ணன் பார்க்கும்போது நாங்கள் என்னோடய ரெண்டாவது படத்துக்காக பார்க்க போவோம் அவர்கிட்ட பிளெஸிங் வாங்கிறதுக்கு அப்போ அவர் சொன்னது ஒரே விஷயம் கரெக்டாக தெளிவாக பண்ணு ஸ்ட்ரிக்டாக போயிட்டே இரு நேர்மையாக பண்ணு யாருக்கும் பயப்படாதுன்னார் அதே மாதிரி கே ராஜன் சார் அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்து தான் நான் ரொம்ப அவரோட ஃபேன் தயாரிப்பாருக்காக இன்னும் குரல் கொடுத்துட்டே இருக்கார் எங்களுக்கு இன்னும் குரல் தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நிறையா ஏன்னா இந்த இடத்துல மியூசிக் ரேட்டராக வண்டி நான் பேச விரும்பலை ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் பேசிடுறேன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து வினோத் சார் வந்தார் நல்லபடியாக படம் கண்டென்ட் அது மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன படத்தோட கண்டென்ட்லாம் வந்து கூட இருந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணால் இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் தட் ஐ திங்க் ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த படத்தோட ப்ரமோஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஏற்கனவே பட் தேங்க் யூ ஃபார் த சிங்கர்ஸ் அண்ட் தென் என்னோடய மெயினாக எங்களோட யூனியன் தலைவர் தீனா சார் மை பிரதர் அவர் டெய்லி ஒரு ஃபோன் இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு சேட்டிங் இருக்கும் நைட்டு தான் பேசுவோம் நம்ம மேக்ஸிமம் லெவன் லெவன் தேர்ட்டி என் என்ன பேசுவோம்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட என்னோட லைஃப்பில் வந்து என்னோடய கேரியரில் ரொம்ப அக்கறையான உள்ள பர்சனாலிட்டி அதனால் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி மேலும் மேடையில் இருக்கும் எனது சகோதரர் பாலசுப்ரமணியனுக்கு நன்றி சொல்லி மேடையில் இருக்கும் நவீன் என்னோடய அடுத்த படத்தோட டேரக்டர் கடைசி தோட்டான்னு பார்த்துருப்பீங்க ப்ரெஸ்ஸில் வந்து இருக்கும் அப்போ அது இன்னொரு நிறைவே பெற போகிறது இன்னொரு ஒன் வீக்கில் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அக்டோபரில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துடும் அதனால் அவருக்கும் அவரும் வந்திருக்கார் அவர் வருவார் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார் பட் எனக்காக வந்ததுக்காக அவருக்கும் நன்றி சொல்லி தேங்க் யூ ஃபார் சத்யா அண்ணன் சொன்ன உடனே பத்தாது தயவுசெய்து கொஞ்சமாகுது ஏன்னா சத்யா அண்ணன் வந்து பிஆர்ஓவா நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நான் அவர் பெருமைக்காக சொல்ல என்னோட இன்னி வரைக்கும் நான் ஆல்பம் சாங்காக இருக்கட்டும் எந்த விஷயமாக சரி ஒரு விஷயம் செய்கிறேன்னா நீட்டாக பண்ணிடுறார் பட்ஜெட் படமாக இருக்கட்டும் பெரிய படமாக இருக்கட்டும் ஓப்பனாக சொல்ல சொல் ஓப்பனாக சொல்லிடுறார் இது தான் பண்ண முடியும் இது தான் பண்ண முடியாது முதலே சொல்லிடுறார் முடியாததை லான்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தா அந்த அது முடிச்சு வச்சுருப்பார் அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது அதனால் என்னோடய குடும்ப சார்பாக அவருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கம்பெனிக்கு அவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா பக்கா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்னு சொல்ல கரெக்டாக செய்கிறார் அதனால் சத்யானனுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி இல்லை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல பிஆர்ஓ ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் டைரக்டர் மூணு பேருமே முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் பட்ஜெட் தாண்டக்கூடாது ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த பட்ஜெட்குள்ளே போகுதான்னு கரெக்டாக பார்ப்பார் பிஆர்ஓ வந்து அந்த படத்தோட பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மூணுமே எனக்கு நல்லபடியாக அமைஞ்ச அமைஞ்சதுக்காக நன்றி சொல்கிறேன் மேலும் என்னோடய சகோதரி மேடையில் அமைந்திருக்கும் வனிதா அக்காக்கா அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா கடைசியாக ஏன் சொன்னேன்னா எங்கள் படத்தோட கடைசி தோட்டாவோட முக்கிய புள்ளி அவங்க தான் விரைவில் சந்திப்பீங்க அதனால் தேங்க்ஸ் அவங்க ஹைதராபாத் போக வேண்டியது அவங்க தெலுங்கு படம் ஷூட்டிங் கமிட் ஆகியிருக்காங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவியில் கமிட் ஆகியிருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் போக வேண்டியது என்னோடய ஷூட்டை முடிச்சு தான் போவேன்னு கண்டிப்பாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் கிளம்புறோம் சாட்டர்டே அதான் லாஸ்ட் ஷெட்டில் முடிச்சுட்டு இட் வில் பி ஃபஸ்ட் காப்பிக்கு போயின் இருப்போம் அதனால் அவ்வளோ தூரம் ஒரு பிரதருக்காக நன்றி இவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதாக்கு நன்றி சொல்லி மேலும் எங்கள் மீடியா சப்போர்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா லோக்கல் சருக்கு பூஸ்டப் இன்னைக்கு யூடியூப்ல பார்த்தா அவ்வளோ விஷயங்கள் நல்ல பாசிட்டிவ் சைன்ஸாக இருக்கும் அதனால் மேற்கொண்டு இப்போது போட்ட ட்ரெய்லர் ப்ளஸ் இனிமேல் நீங்கள் பூஸ்டப் பண்ணி இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன்ஸை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
சகோதரமாகிய வினோத் அவர்களுக்கு சார்பாக மேடையில் இருக்கும் அத்தனை பெரியவர்களும் இங்கே வந்ததுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு சின்ன குரூப் போட்டோ எடுத்துலாம் பிரதர் ஓகேங்களா இல்லை 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 ஒரு சின்ன டீம் பண்ணியாச்சு பட் இங்கே ஒரு சின்ன குரூப் போட்டோ போயிடலாம் ஒரு வீடியோ போயிடலாம் ஓகேங்களா இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி ஆடியோ லான்ச் பண்ணுறதுனால இந்த சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இந்த தேசிய கொடியை நான் வழங்குகிறேன் இவரை வந்து சொல்றதுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அண்ட் இவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்றதுக்கு பட் ஒரு சில விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அண்ட் பதிமூணு வயசுலயே வந்து கலைத்துறைக்கு வந்து வந்துட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல தன்னோட கலை பயணத்தை வந்து தொடர்ந்து இப்போது ஐம்பதாவது வய வய வருடத்தை வந்து தொடர்கிறாரு இவர் வந்து நிறைய துறையில வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சாதனை புரிஞ்சிருக்காரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்காரு எடிட்டராக இருந்திருக்காரு ஆக்டர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க சினிமா நாடகம் அரசியல் இந்த மாதிரி பல மேடைகளை பார்த்த அபூர்வ சிகாமணி இவர் தான் ஒரு மேடை ரெண்டு மேடை கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் மேடைக்கு மேலே பார்த்துருக்காருங்க வாட் ஆ அமேசிங் அண்ட் தொலைக்காட்சி தொடர் சீரியல் பார்த்தாவே இவரு தான்ப்பா நமக்கு முற்று இவரு தான் நமக்கு ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி அமேசிங் கிரேசி மோகன் போன்ற பல நகைச்சுவை எழுத்தாளர்களை உருவாக்க பெருமை வந்து இவருக்கு மட்டும்தான் செய்யறோம் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் உலகம் முழுவதும் கலைப்பணத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் தொடர்ந்தவங்க அரசு சார்பா கலைவாணர் கலைமாமணி மற்றும் பெற்றவர் தனியார் நிறுவனம் வழங்கி நாடக வசூல் சக்கரவர்த்தி காமெடி கிங் காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் நகைச்சுவை வேத நாயகன் நகைச்சுவை இளவரசன் சிரிப்பு செல்வன் என நீண்ட பெயருக்கு இவர் மட்டும் தாங்க சொந்தக்காரர் எஸ் தமிழ் ட்ராமா சூப்பர் ஸ்டார் திரு எஸ் வி சேவர் அவர்களை பேசுவதற்காக பணி அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வெல்கம் யூ சார் தேங்க்ஸ்மா நான் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க வந்து எனக்கு நம்ம சுவாமிநாதன் ராஜேஷ் இசையமைப்பாளர் தான் என்னை இன்வைட் பண்ணார் கடைசி தோட்டான்னு ஒரு படம் அப்படின்னு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் இங்கே வந்து இது இது கடைசி தோட்டாவுடைய ஆடியோ லான்ச்சின் உள்ளே வந்தால் லோக்கல் சரக்குன்னு இருக்குது நமக்கும் சரக்குக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லை என்னடா லோக்கல் சரக்கு வேறு அப்படின்னு சொல்லி ஏனென்றால் நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ட்ராப் லிக்கர் கூட சாப்பிட்டது கிடையாது சிகரெட் குடிச்சது கிடையாது சினிமாக்காக ரெண்டு மூணு படம் பண்ணேன் அப்புறம் அதுவும் வேண்டான்னு விட்டேன் எப்போ நமக்கு அந்த பழக்கம் இல்லையோ இது எதுக்கு பிக் ஸ்க்ரீனில் பண்ணி இதை இதை பார்த்து யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கெட்டு போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் பட் சினிமாலேயே அப்படின்னா இது ஒரு படமல்ல பாடம் அப்படிம்பாங்க ஆனால் பன்னெண்டு ரீல் வரைக்கும் அது வந்து படமாக இருக்கும் அந்த பதிமூணாவது ரீல் அது பாடமாக மாறும் நான் திருந்திட்டேன் அப்படின்னு மொதுவாக மெலீஸாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த படம் ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை தர வேண்டிய படமாக இருக்கணும் நம்ம தம்பி தினா சொன்ன மாதிரி ஹேங் ஓவர் ஆகி அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ரொம்ப ஹேங் ஓவர் ஆகி தேட்டர்லேயே தூங்கிடக்கூடாது அது ஒன்று இருக்குது பட் ஒரு பிஆர்ஓங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது சீட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் எழுபத்தி அஞ்சு மீடியா பீப்புள் எல்லோரும் யூடியூப் சேனலோடு வந்திருக்கீங்க அதுதான் இது நீங்கள் தான் இந்த படத்தை பப்ளிக்குக்கு எடுத்துகிட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பப்ளிசிட்டி தான் மிகப்பெரிய ஒரு பப்ளிசிட்டி ரீச் ஆகும் மிகப்பெரிய படங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அது சேனலே ப்ரொமோட் பண்ணிடுறது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இங்கே சின்ன படங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரொடியூசர் தான் காசு செலவழித்து பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஹெல்ப் மறைக்கதா மூஞ்சியா ம மறைக்கிறதுக்காக வச்சியா அவர் வச்சாரா சரி சரி சில சமயம் ஷார்ட்டெல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியில் மூஞ்சி தெரியறதுல கேமராமேன் வந்து ஒரு ஃப்ளவரை வாசிச்சுருவார் அந்த மாதிரி
காத்தால் நான் இந்த தண்ணி அடிச்சு ஆகணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் அதை கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்பது வேறு ஆனால் வியாபாரத்திற்காக நம்ம சில பழக்க வழக்கங்களை எடுத்து செல்வது என்றது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த டைட்டில் வாங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னார் சரக்கு வாங்குறதே பதினோரு மணிக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பட் நல்ல ஹிலேரியஸ் காமெடி டீம் பார்க்குறேன் நான் அந்த டீம் அந்த காமெடிக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் ஹீரோ ஹைட்டு குறைச்சலாக இருக்காருங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே இல்லை சில படத்தில் சொல்லுவாங்க சில படத்தில் சொல்கிறது இல்லை இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஹீ அது என்ன சொல்லலாம் ஹீரோவை வாழ்த்தும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அளவுக்கு உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்னு நம்ம சொல்லலாம் இவங்க அது இந்த அதையும் தாண்டி ஒரு ஹீல்ஸ் போட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க அவ்வளோ பெரிய இன்னும் ரொம்ப உயரத்தில் இருக்காங்க பட் சினிமா என்பது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்பது அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த படம் அது அப்போ தான் சிறப்பாக இருக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு படம் பண்ணியிருப்பேன் அதில் அத்தனை படமும் யூஸ் சர்டிஃபிகேட் தான் அதில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு படத்துக்கு மேலே நோ கட்ஸ் அது அது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் அது அது வேறு ரேஞ்ச் அதை போய் இன்றைக்கி அதெல்லாம் சொன்ன திரிபியில் சொல்கிற பூமரங்கள் மாதிரி நம்மளை சொல்லிடுவாங்க அதனால் பட் எந்த காலத்துலேயுமே எத்திக்ஸை நம்ம விடக்கூடாது நேற்றுக்கு ஒரு கா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஏதோ ஜாதி சண்டையில் வெட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது பார்க்கும்போது அது வந்து அதுக்கு ஒரு சினிமாவும் அரசியலும் ஒரு காரணமாகத்தான் எனக்கு பட்டுது எதுனா நம்ம ஜாதியை ஒழிக்கிறோம் ஜாதியை ஒழிக்கிறோங்கிற ஆனால் ஒரு பக்கத்தில் ஜாதியை தூக்கி நிறுத்துகிறோங்கிற போது யா யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஜாதியை உயர்த்தி பேசுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அடுத்த ஜாதியை தவறாக பேசும்போது அந்த வன்மமும் கோபமும் அந்த விரோதமும் வருது அந்த அதனுடைய வெளிப்பாடு மாணவர்கள் வரைக்கும் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனாக தான் நீங்கள்லாம் இருப்பீங்க நாங்களாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எல்லோரும் டிஃபன் பாக்ஸ்லையும் கையை விட்டு தான் சாப்பிடுவோம் அப்போ யார் என்ன ஜாதின்னுலாம் தெரியவே தெரியாது இன்றைக்கி எப்படி திடீர்னு அந்த ஜாதி இது வந்திருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது அந்த பையன் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருக்கான் அவங்க தாயாரை பார்த்தா அவங்க அம்மா நிற்கிறாங்க எப்படி எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு சினிமா இப்போது இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான ஜாதிகளுக்காக போராடி சினிமா எடுக்கிறவங்க அந்த பையனுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா அந்த படத்தை லாபத்துலேருந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் அதுதான் உண்மையான சேவையாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இவங்களுக்கு சண்டை அவனுக்கு சண்டை அவன் இவனை வெட்டுறான் இவன் அவனை விட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ துட்டு சம்பாதிச்சிட்டு போயிட்டே இருந்தால் அது தப்பு தப்பு இல்லையா வழக்கமாக ராஜன் தான் இந்த மாதிரிலாம் பேசுவார் ஆனால் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுனால நீ எனக்கு ஒரு ராஜன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஃப்ரெண்டு பிரம்மச்சாரிகள் அவர் படத்தில் நடித்தேன் இருந்தாலும் அவர் நல்லா இருக்கார் இல்லை இல்லை ஒரு ப ஒரு படத்தில் கதாநாயகன் நடித்து அந்த தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்காருன்னு அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி யார் யார் சினிமா கொள்ள வந்தால் என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை செய்யறது இல்லை உடனே ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்கிறது நீ இனிமேல் நாளையிலேருந்து சேப் சட்டை போட்டுன்னு வராது பச்சை சட்டை போட்டுன்னு வா எனக்கு பிடிக்காது அந்த அவங்கள மாற்று இவங்கள மாற்று அப்போது என்ன ஆகிடுது தயாரிப்பாளர்கள் யார் இந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்குது சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் தொழிலாளிகள் எல்லோரும் இருக்காங்க அந்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்டுக்கும் பணம் கொடுக்குற ஒரே ஒருத்தர் தயாரிப்பாளர் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேர் பேச்சையும் கேட்டு நடந்தால் அவர் எப்படி சரியாக வர முடியும் அவர் எப்படி இவர் பேக்கெட்லேருந்து படத்தை 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 எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இவர் பேக்கெட்டில் பணம் போடுற அளவுக்கு ஒரு முயற்சி செய்யணும் இல்லையா அதுதான் இன்றைக்கி சின்ன படங்கள் வருது வருது ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆகட்டும் அமேசான் ஆகட்டும் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இனிமேல் அவங்களுக்கு படம் வாங்கிறதுக்கு பட்ஜெட் இல்லை படம் எடுக்கும் போதே சொல்லுவாங்க அண்ணா எடுங்க நேராக நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒத்துலாம் என்னமோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாசலில் வந்து நின்று ஐயா படம் கொடுக்கீங்கன்னு கேட்குற மாதிரி அவங்க வாங்கிறதும் ஒரு பெரிய படம் வாங்கினா நூற்றம்பது கோடிக்கு வாங்கிடுறாங்க ஏன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற மார்க்கெட் அப்போது அந்த மார்க்கெட்டை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணணும் சரக்கு விற்றா கூட எங்கே விற்கணுமோ அங்கே தான் விற்கணும் சந்துக்குள்ளே தான் விற்கணும் அதை கொண்டு போய் நம்ம பெருசாக நான் விற்க சரக்கு சரியாக இருந்தால் ஓகே தப்பாக இருந்தால் பத்து லட்ச ரூபா கிடைக்கும் சரியான சரக்கா இல்லைட்டா அதுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும்
ரெண்டு பேருமே போயிட்டாங்களா சரி சவுந்தர் இது சமீபத்தில் எனக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒய்நாட் ஸ்டுடியோஸ் சஷி அவர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறார் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு படம் இந்த வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் வந்து எங்கிட்ட கதையெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் வந்து சித்தார்த்துடைய அப்பா கேரக்டர் பண்ணணும் சார் சித்தார்த்துக்கு ஒரு மகன் டெஸ்ட் மேட்சும் போது அந்த மகனை வந்து கிட்னாப் பண்ணிடுறாங்க அவர் அந்த மேட்சில் கிட்னாப் பண்ணுறவங்க சொல்கிற மாதிரி விளையாடினா அந்த குழந்தைய வெளியிடுவேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பக்கம் மாதவன் நயன்தாரா பேர் பண்ணணுன்னாங்க கால் ஷீட்லாம் கேட்டாங்க கால் ஷீட் டேட்ஸ் கொடுத்தேன் மே மாதம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து உங்கள் ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க என் ட்ராமா டேட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா நான் ட்ராமா டேட்ஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி எல்லாம் கொடுத்துருவேன் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்து பேமெண்ட் கொடுத்து எனக்கு அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி ஷூட்டிங் ஆரம்பம் கரெக்டாக மார்ச் முப்பதாம் தேதி அந்த ப்ரொடியூசர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் சார் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன டேட்ஸ் போஸ்ட்போன் ஆகுதானே இல்லை சார் ஹீரோ சித்தார்த் வந்து உங்களோட நடிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன்பா நான் வேணால் குறைச்சலாக நடிக்கிறேன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நடிக்கலை அப்படின்னு இல்லை 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 சார் அவர் வந்து மோடி எதிர்ப்பாளரும் நீங்கள் மோடி ஆதரவாளரும் அதனால் அவர் வந்து உங்களோட நடித்தா அவர் சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரால் பண்ணிடுவாங்கன்னு ரொம்ப பயப்படுறாரு என்னையா சினிமாவிலலாம் அவ்வளோ வீரனாக நடிக்கிறாரு என்னத்துக்கு இவ்வளோ பயப்படுறாரு அவர் நாங்கள் என்ன ஷூட்டிங்கில் என்ன நான் மோடி வாழ்கன்னு கற்ற போகிறேன்னா இல்லை அவர் மோடி ஒழுகுன்னு கற்ற போகிறாரு குழந்தத்தனமாக இருக்காது அவர் நம்பர் வேணால் கொடுங்க நான் பேசுகிறேன் சினிமாங்கிறது ஒரு யூனிவர்சல் இதுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது ஜாதி மதம் அரசியல் இதெல்லாம் தாண்டி இருக்கிறது சினிமா இது கூட தெரியாமையா இத்தனை படம் அவர் நடிச்சிருக்காரு இது என்னது குழந்தத்தனமாக இருக்கே அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் அவர் ரொம்ப டெய்லி என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறாரு சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் நான் வேணால் விலகிடுறேன் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா சித்தார்த்தை எனக்கு பணம் கொடுக்க சொல்லுங்கள் நடித்தா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா நடிக்கலைன்னா ஐம்பது லட்ச ரூபா இந்த இதுதான் கூட தான் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை சார் நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வரேன்னு போயிட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திடீர்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறாரு கதையில் கேரக்டர் மாறி போச்சு அதனால் நீங்கள் உங்களை இந்த படத்தில் நாங்கள் போடலை இதில் எனக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாது ஏனென்றால் இது வரைக்கும் நான் சினிமா பண்ணதில் சினிமா என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு படம் ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த படம் பண்ணலைன்னா ஒன்று அந்த படம் வராது இல்லை ஓடாது இதுதான் என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்திருக்கிறது அது டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டு தெரியும் ஆனால் சித்தார்த் போன்றவர்கள் ஒரு இளைஞர்கள் இவ்வளோ கோழைகளாக ஏன் இருக்கணும் அது மேடையில் தைரியமாக இருந்தால் மேடையில் பேசுங்க பேசிட்டு போங்க யார் யாருக்கு இந்த நான் எனக்கு ரைட் இப்போது தினா சொல்கிறார் தினா தினாவுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கலாம் ராஜனுக்கு எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் அதற்காக ஒரு பக்கத்தில் உட்கார மாட்டேன் நான் பேச மாட்டேன் நீ சாப்பிட்டா காஃபியை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து இம்மெச்சூரிட்டி அதாவது பக்குவமே இல்லாத வாழ்க்கையை ஏதோ வந்து திடீர்னு ஒரு கிடைச்ச வெற்றியினால அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கார் இது எப்படியும் சித்தார்த்தை பார்த்தா கேள்வி நானே என்னைக்காவது சித்தார்த்தை பார்த்தா கேட்பேன் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு டைலாக் நான் என் டைலாக்கை பேச போகிறேன் அவர் அவர் டைலாக்கை பேச போகிறார் அவ்வளோதானே அப்படி பார்த்தா மாதவனே மோடியுடைய மிகப்பெரிய ஃபாலோயர் அப்போ மாதவனோட நடிக்கிறாரு அப்போ என்னோட நடிக்கிறதுக்கு சித்தார்த் பயந்துட்டார் அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் அப்படி தானே சொல்லணும் ஏன்னா இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய குணாதிசயம் அதாவது அந்த சோசியல் மீடியாவில் களமாடுறதுன்னா அவங்கெல்லாம் அப்படின்னா பேப்பர் சிங்கம் பேப்பர் புலி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நெஜத்துக்கும் அவங்களுக்கும் அது சும்மா அவங்களே நினச்சிக்கிறது அவங்களே எழுதுறது ராத்திரி ஒரு மணிக்கு எழுந்து அதையே படிச்சுட்டு அவங்களே சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது அது ஒரு சுய சந்தோஷம் ப படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் கட்ஸ் இருந்தேன்னா நேர ஸ்டேஜுக்கு வந்து பேசணும் பப்ளிக்கில் வந்து பேசணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுவே கான்ட்ராஸ்டான ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் நெஞ்சுக்கு நீதி படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் நடித்த படம் அந்த படத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ட ப்ரொடியூசர் வந்து கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டபோது நான் சொன்னேன் உதயநிதியை கேட்டுட்டீங்களா அவர் டிஎம்கேயில் இருக்கார் நான் வந்து பிஜேபியில் இருக்கேன் நாளைக்கு கேட்டுட்டு இல்லை சார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னோம் சேகர் சார் நடிக்கிறாருன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அவர் நடிக்கிறாருன்னு கேட்டுக்கங்கனார் இதுதான் உண்மையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது எத்திக்ஸ் சினிமாவுக்குண்டான எத்திக்ஸ் இ
ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் இருப்பாங்க லஞ்சில் ஒருத்தர் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் தட்டில் சாப்பிடுவார் ஒருத்தர் இலையில் சாப்பிடுவார் அதுக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்களே இது இல்லை ஆனால் கடைசியில் அந்த படத்தை என்னால் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்னென்னா அந்த டைரக்டர் வந்து காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு வந்து என்னை மீட் பண்ணுறேன்னாரு பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் வரல அப்புறம் பன்னெண்டரை மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் நான் உங்கள் வீட்டு வாசலில் இருக்கேன் அப்படின்னாரு இருங்கப்பா நான் கூட வெளில தான் இருக்கேன் அஞ்சரை மணிக்கு வந்துடுவேன் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு இல்லை சார் நான் ஒம்பதரை மணிக்கு ஒம்பதரை மணிக்கு நீ வரேன்னு சொன்னப்பா வரல இல்லை சார் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நீ லேட் ஆச்சுங்கிறது எனக்கு பத்தரை மணிக்கே தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லேட்டாக வரது தப்பே இல்லை ஆனால் லேட்டாக வரேங்கிறத ஒன்று ஒம்பதே காலுக்கு சொல்லணும் அல்லது ஒம்பதே முக்காலுக்கு சொல்லணும் அதை நீ வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கு நானே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முறைவாசல் பண்ணிக்கிட்டு வாசலில் வந்து கோலமாக பக்கெட்டோடலாம் என்னால் நிற்க முடியாதுப்பா நான் வேறு ஸ்டைலில் வந்தவன் ஷூட்டிங் ஒம்பது மணிக்குன்னா எட்டே முக்காலுக்கு மேக்கப்போட ரெடியாக இருக்கிறவன் நாங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரொடியூசருடைய ஒரு பைசா காஸ்ட் வீணாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நாங்கள் அதனால் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறதுனா நாளைக்கு காரத்தால் ஒம்பதரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொன்னேன் அவர் வரலை என்னடா இது ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பது லட்சம் ரூபா பேமெண்ட் போச்சுன்னு நினச்சேன் பட் குறையும் இல்லை என்ன என் கூட நடிக்க வேண்டிய ஒரு நடிகரே இருந்து போயிட்டார் அந்த டைரக்டரோட மனைவியே இருந்து போயிட்டாங்க அப்போ நான் நினைச்சேன் கடவுள் எனக்கு பணத்தை விட எனக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் எதற்காக சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா எதையுமே பாசிட்டிவாக பாருங்க சித்தார்த்தோடு நடிக்கிறது எனக்கு நஷ்டம்னு நான் நினைக்கல சித்தார்த்துக்கு எஸ் வி சேகரோடு நடிக்க ஒழுக வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு அவ்வளோதான் இதான் மேட்ரு அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா நான் ஏழாயிரம் ட்ராமா ஸ்டேஜில் நடிச்சிருக்கேன் நாளைக்கு சித்தார்த்தோ யாரோ யார் முயற்சி பண்ணாலும் இனிமேல் வாழ்க்கையில் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிக்க முடியுமா முடியாது நான் வேறு இடத்துல இருக்கேன் அவங்க வேறு இடத்துல இருக்காங்க அதை நினச்சிக்காங்க சினிமாக்குள்ளே வரவங்க ஹாவ் யர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் ரஜினிக்கு சொல்கிறாங்க அது அடுத்தது சூப்பர் ஸ்டார் யார் ரஜினிக்கு இப்போ எதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் ரஜினிங்கிற பேரே சூப்பர் ஸ்டாரை விட மிக அதிக அளவில் உலகம் முழுக்க போயிருக்கிற பேர் அந்த மூணு எழுத்து எப்படி எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி அப்படி வந்துடுது இனிமேல் அவருக்கு ஒரு அடைமொழி வச்சு தான் இவர் ரஜினின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியத்தில் அவர் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி எடுத்து பார்த்தாலும் உலக அளவில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே கலெக்ஷன் அப்படின்னா அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞரை இந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு யாருமே வின் பண்ண முடியலை பண்ண முடியாத வரைக்கும் அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறது வேஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் ஆனால் ரஜினி அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டார் சரிப்பா நீ ஆ சூப்பர் சார் சரி நல்ல ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா நல்லா இருக்கு வாழ்த்து மகிழ்ச்சி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சிரிச்சுட்டு போயிடுவார் நாம் எதையுமே கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது நமக்கு வர வேண்டியதை இறைவன் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அந்த கான்ஃபிடன்ஸை வச்சுக்கோங்க அது 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 ஒன்று தான் நான் சொல்ல ஆசைப்படுவது இதை பற்றி நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்லையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏனென்றால் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு நடிகரை அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்துவது தவறான ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லட்டும் நேரடியாக சார் சித்தார்த்து இப்படி தான் சொன்னார் அதனால தான் நான் இவரை போடலைன்னு சொல்லணும் அதுதான் முக்கியம் அப்பா கேரக்டர் மாறி போச்சு அப்போ கேரக்டர் மாறினானே அப்பா என்ன தாத்தான்னு சொல்ல போகிறாங்களா இல்லை அப்பாவை சித்தப்பான்னு சொல்ல போகிறாங்களே சொன்னால் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணிட்டு போக போகிறேன் உண்மையான விஷயம் தானே அதை ஏன் அந்த தயாரிப்பாளர் ஒரு நடிகனுக்காக மாற்றி பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன சொல்லிக்க வேண்டாம் அதுதான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் தினகட்ட சொன்னது அதுதான் எல்லாருமே ஆனஸ்ட்டாக இருங்க நேர்மையாக இருங்க இன்றைக்கி பார்க்குறவனுக்கு ஒன்றா கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் உங்கள் நேர்மை ஒரு நாள் பாராட்டப்படும் அவ்வளோதான் எதிராளியை புகுந்துக்கினே இருக்கணும் அண்ணன் வாய்க்க அண்ணன் வாய்க்க அண்ணன் வாய்க்க அண்ணன் போயிடுவார் வேறு யாராவது வந்துடுவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சும்மா நீங்கள் உங்கள் சுய சுயசார்பில் நிற்கணும் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதற்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து நாடகத்துக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு நம் நாடு படம் அதை தான் ஒளிச்சித்திரம் தயாரித்து ரேடியோ செல்வனில் கொடுத்தேன் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஒளிச்சித்திரங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகிருந்தேன் அப்புறம் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக மூணு சினிமாவுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் வயநாடன் தம்பான் மோகம் முகங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் அதை போன்ற பல அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டராக நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் தான் க
சித்ராமணி சித்ராமணிக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்க எழுபதா அறுபத்தொம்போது ஆகி பத்து வருஷம் சார் சரி சரி சார் சரி ஒன்று சித்ராமணி இன்னும் இளமையாக முப்பத்தொம்போது வயசுலேயே இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லை இல்லை அந்த எனர்ஜி சொல்கிறேன் காலங்காலத்தில் ஏந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு மாதிரி பத்து மணிக்கு வந்து உக்காரதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுவும் அந்த மெட்ரோ ட்ராக்கில் இங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கு போகணுன்னா கூட அப்படியே சுற்றிக்கணும் ஒரு நாற்பது மைல் தள்ளி வர வேண்டும் இருக்குங்க ஏ ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி வரீங்க எந்த தொழில் செய்தாலும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நேர்மையாக செய்தால் அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலேயே உயர்வை கொடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கேமராவை நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணேன் அதன் பிறகு அந்த கே வீடியோ கே இந்த கேமராவை வச்சா இந்த கல்யாணத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சன் டிவியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பருக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அதை வச்சு தான் தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த கல்யாணத்தை எடுத்தாங்க எதற்காக சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அந்த நாலேஜை நம்ம பயன்படுத்தியும் சினிமா என்பது கூட்டு முயற்சி எந்த ஒரு தனி ஆளுடைய ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த படமே ஒரு பெரிய வெற்றி படம் தான் ஏன்னா படம் எடுத்த ராஜேஷ் படம் படம் தேட்டர் வரத்துக்குள்ள இன்னொருத்தருக்கு வித்துட்டார் அது எவ்வளோ பெரிய சாதனை படம் எடுத்து அவன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வச்சுக்கிட்டு போட்டு 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 பார்த்து எத்தனையோ படம் பாலாவுடைய முதல் படம் நூறு ஷோ நடந்தது சங்கராபரணம் நூற்றி ஐம்பது ஷோ நடந்தது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ரீவியூஸ் நடந்தது அதற்கு பிறகு ரிலீஸ் ஆச்சு சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு சேத்து படம் பாலாவுடைய சேத்து படம் அதுக்கு சொல்கிறேன் மனசு தளர்ந்தால் மனசு அப்படி விட்டுருவோன்னா சின்ன படம் எடுக்க வராதிங்க அது பெரிய படத்தில் ஏதாவது சின்ன ரோல் பண்ணிட்டு சின்ன ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனோடு வெளில போயிடுங்க ஆனால் அந்த தைரியம் வேணும் ஐ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் மிஸ்டர் வினோத் குமார் வினோத் குமார் வந்து ஒரு ஒரு படம் முடிஞ்சு அதை வாங்கியிருக்கார் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் லோக்கலாக அவர் வெற்றி பெறணும் அது எதுக்காக திருப்பி திருப்பி சரக்கு வெற்றி பெறணும் சரக்கு வெற்றி பெறணும்னு சொல்கிறது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் சிலது வந்து மருந்தாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுவே ரொம்ப விருந்துக்கு வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் அந்த ஒரு காரணம் தான் இன்றைக்கி ஆனால் சரக்கு தான் இன்றைக்கி அரசாங்கத்துக்கே பண வரவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இந்த லோக்கல் சரக்கு இந்த தயாரிப்பாளருக்கு உண்டான அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெரிய ஆசையெல்லாம் உடனே நான் ரஜினி படத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறேன் கமல் படத்தை அதெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் மூணு ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்களா உனக்கு மூணே கால் ரூபா வந்தால் கூட இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட் நஷ்டம் ஆகலை இல்லை அவ்வளோதான் நஷ்டம் ஆகிடுச்சின்னா இது படம் அல்ல பாடம் யாருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு இது பாடமாக இல்லாமல் ப்ரொடியூசருக்கு லாபம் உள்ள ஒரு படமாக வர வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துக்கிறேன் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இன்னும் நிறைய படம் பண்ணிருக்கீங்களா செகண்ட் ஃபிலிம் அந்த படத்தில் இருக்காங்களா லாஸ்ட் தோட்டா ஆ இல்லை இல்லையா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மா ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரீச் கிரேட் ஹைட்ஸ் லைஃப்பில் இந்த மா யார் வராங்க வரல அதெல்லாம் பற்றி க எப்போவுமே வராதவங்களை பற்றியே பேசாதீங்க அங்கேயும் வந்தவர்களுக்கு மரியாதை கொடுங்கள் அவ்வளோதான் அவர் வரலையே இவர் வரலையே இவர் வரலையே இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க இத்தனை பேர் தான் எத்தனையோ லட்சம் பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது ஐயோ நாம் போயிருக்கலாமே நாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமேனு வராதவர்கள் நினைக்கணுமே தவிர நாம் வந்து இவங்க வரலையே அவங்க வரலையே நினைக்கக்கூடாது வழக்கமாக ஒரு ஷால் போற்றுவாங்க உலகத்துலேயே முருகனுக்கு அடுத்தபடியாக சுற்றி வருது அந்த ஷால் தான் அதை மடித்து நம்ம வேறு யாருக்கு போகிறதுன்னு ஜாகிரதையாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதற்கு பயிலாக ஒரு நல்ல செடி கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஐயா அதாவது அந்த அந்த ஒரு சென்சிபிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நேர்மை என்றைக்கும் நமக்கு பலன் அளிக்கும் அதுதான் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் இஃப் காட் பி வித் அஸ் ஹூ கேன் பி அகைன்ஸ்ட் அஸ் எதற்காகனா நான் இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இதை கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துட்டேன் அந்த நடவடிக்கை கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுப்பார் நான் அந்த சௌந்தரியம் முரளியும் வச்சுட்டு சொல்லிட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் தவறும் நானே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய ஆலோசகராக இருக்கிறேன் நானும் திரு தானு அவர்களும் அதனால் அந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் நடக்கக்கூடாது எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து அதனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு போய் நான் வந்து நாடகம் போட்டிருக்கேன் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் அவர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்தில் கிடையாது
அந்த தேசிய கொடி வாங்கி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு தாரி அதில் அதை கிழியிற வரைக்கும் அது வீட்டில் தொங்க விடுங்க பெருமையாக இருக்கும் வெளிநாடுகளில் போனால் நம்ம ஊர் நம்ம தேசிய அந்தந்த ஊருடைய நாட்டினுடைய தேசிய கொடி பறக்கும் நம்ம ஊரில் தேசிய கொடியை தாண்டி கட்சி கொடியும் ஜாதி கொடியும் ரொம்ப ஜாஸ்தியானதுனால எது தேசிய கொடியும் தெரியாத போயிடுச்சு அதுதான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் தேசிய கொடி கொடுத்தாலே இன்னொரு கையை நீட்டுறாங்க இதுக்கு நான் முட்டாய் கொடுப்பாங்களே இது கொடுத்தா அது முக்கிப்பாங்களேங்களாங்க முட்டாய் வாங்கினா தான் தேசிய கொடி வாங்குறேங்கிறது ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பாரத பூமி என்பது அப்படி அப்படி புகழ்பெற்ற பூமி இந்த நாட்டை பற்றி சரியாக தெரியாதவங்க ஒரு ஒரு மாதம் வெளிநாட்டில் போய் தங்கிட்டு வந்தால் இந்தியா எவ்வளவு சிறந்த நாடு என்பது தெரிந்து போடும் அதற்காக சொல்கிறேன் அரசியல் அல்ல இது நான் பிறந்த இந்த தேசத்தினுடைய பெருமை மிகுந்த தேசத்தில் நான் பிறந்திருக்கேங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் வரக்கூடிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்து கொண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் லோக்கல் சரக்கு படம் வெற்றி பெறணும் அண்ணன் ராஜன் இருக்கார் எனக்கு வழிகாட்டி அதே மாதிரி எஸ்வி சேகர் இருக்காங்க அவங்க பேசுவாங்க எல்லாம் அவங்க தெரியும் நன்றிங்க ஓகே அசுரன் படத்தில் அசுர நடிப்பை வெளிப்படுத்த தனுஷ் அவரோட படம் திருடா திருடி அந்த படத்துல மன்மதராசாங்கிற பாட்டு வந்து பட்டி தொட்டி எல்லாம் பட்டையை கிளப்பிச்சிங்க அது மட்டும் இல்லாம மூன்று மொழிகள்ல வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா அப்படின்னா அவரோட பாட்டு எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே பறக்கும் அமேசிங் சாங்ஸ் ரொம்ப செம்ம சாங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் இப்ப வந்து மியூசிக் யூனியன் பிரசிடென்ட் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் தீனா அவர்களை பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கே ராஜன் அவர்களுக்கும் அப்புறம் அண்ணன் எஸ் வி சேகர் அண்ணன் அவர்களுக்கும் சகோதரி வினிதா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற விஜய் முரளி அவர்களுக்கும் சவுந்தரன் அவர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது இந்த படம் லோக்கல் சரக்கு இப்போ சரக்கு அடித்தா எப்பவுமே வந்து ஆங்கோர் ஆகிடும் அது நிறைய ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு லார்ஜ் போட்டோன்னா ஆங்கோர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த படமும் ஆங்கோர் ஆகி திரும்பி என்ன ஆங்கோர் என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பி காலையிலேருந்து திரும்பி சரக்கு அடிப்பாங்க இதுதான் அந்த சரக்கு லோக்கல் சரக்குடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு திரும்பி திரும்பி போய் அடுத்த நாள் காலையில் திரும்பி பார்க்கணும் அதாவது வந்து ஷோ எல்லாம் வழியணும் இப்போ மக்கள் சீட்டெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை இவங்க ஏன் லோக்கல் சரக்குன்னு வச்சுருக்காங்கன்னா உண்மையாகவே இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த இப்போது ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு மந்திரி கூட பேசினார் எங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக தொழிலாளிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சீக்கிரமாக கடையை திறந்துட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு மந்திரி சொல்லியிருக்காரு அது வந்து ஒரு மந்திரி இப்படி சொன்னது வந்து உண்மையாகவே நம்மலாம் வெக்கப்படணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வெக்கப்படணும் ஒரு லோக்கல் சரக்கு படம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு எத்தனை வாட்டி அலைஞ்சாருன்றத எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த டைட்டில் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் எனக்கு ஏற்றுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் சவுந்தரெலாம் இருந்து இல்லை இது கதை வந்து சரக்கு அடிச்சதுனால ஒரு குடும்பம் வந்து பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஏழ்மையான இடத்துல போய் தள்ளப்படுறாங்க அவ அவமானப்படுறாங்கன்ற ஒரு கதைக்காக தான் கொண்டு வந்துருக்கோம் அப்படிலாம் நம்ம இந்த கதையை எடுக்கும்பொழுது இதெல்லாம் இவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆனால் ஒரு மந்திரி வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வந்து காலையில் பத்து மணிக்கு ஏதாவது வேலைக்கு போகிறவங்கலாம் சரக்கு அடிச்சுட்டு போகணுன்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாரு அதையும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்த்தாங்க ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு மந்திரி சொன்னது ரொம்ப மனவேதனையாக இருக்குது மேலும் வந்து இது இந்த படம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட படம்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த டைட்டில் இந்த லோக்கல் சரக்குனால என்னென்ன அவதிப்படுவாங்க மக்கள் அதனால் இனிமே இந்த லோக்கல் சரக்கை தடையே பண்ணணுன்ற அளவுக்கு இந்த படம் வந்து எல்லாருடைய மக்கள் மனதிலும் பதிஞ்சு இது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு பாடமாக அமையும்ன்றது நான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த படம் தயாரிப்பில் இருந்து எனக்கு தெரியும் இது வந்து என்னுடைய சகோதரர் 
ராஜேஷ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணார் ரொம்ப சிரத்தையாக பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரால் வந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமப்பட்டார் அதெல்லாம் நாங்கள் கண்ணால் பார்த்தோம் ஒரு அப்போ வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் வினோத்குமார் வந்திருக்கார் அந்த சப்போர்ட் சார் வினோத் ஐ ஓ வி ஓன் ஃபர்கட் யூ வி ஓன் ஃபர்கட் யூ திஸ் அ வெரி ஏதாவது ஒரு ஒரு கலைஞனோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவரை கை தூக்கி விட்டு ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதமா ஆகாதமா இருந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து கை கொடுத்து அதை தூக்கி விட்டுருக்கீங்க வி ஓன் ஃபர்கட் நாங்கள் இந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் சார்பாக நாங்கள் சொல்கிறோம் வி ஓன் ஃபர்கட் யூ அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைல் கல்லாக அமைய வேண்டும் என்று என்று நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த படத்தில் வந்து ராஜேஷ் அவர் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மியூசிஷியன்ஸ் அவர் வந்து நிறைய நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு கர்நாடக சங்கீதமிருந்து படித்து ஒரு நல்ல ஒரு எல்லா விதமான இசையமைப்பாளர்கள உதவி செய் உதவியாளராக இருந்து வந்திருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவேன்றதை நாங்களாம் கேட்டோம் பட் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பாடம் வந்து டெக்னீஷியன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக அது வீழ்ச்சி அடைவாங்கன்றது நான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க ஸோ டெக்னீஷியனாகவும் இருந்து ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணும்போது நிறைய கஷ்டங்கள் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் அதனால் இதிலேருந்து இனிமேல் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கோங்க ப்ரொடியூசருக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் வந்து கம்பேக்டாக அழகாக இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிட்டீங்க அதுவே உங்களால் விற்க முடியல ஆனால் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு நீங்கள் பண்ணும்பொழுது இந்த கம்பாரிசமாக பண்ண மாட்டேன்றீங்க நீங்கள் இது இந்த காம்பேக்டில் பண்ண மாட்டேன்றீங்க அவர் பணம் தானே அவர் பணம் தானே போட்டு வந்து அதை அதை வந்து ஒரு பத்து பேர் வச்சு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணால் அது நாற்பது பேர் வச்சு பண்ணிக்கலான்ட்டு சொல்கிறது ஒரு பத்து நாள் முடிக்க வேண்டிய ஷார்ட்ஸை வந்து எடுக்க வேண்டிய சீன்ஸை வந்து நாற்பது நாள் எடுக்க வேண்டியது இது என்னென்னா அவர் பணம் இல்லை இது ப்ரொடியூசரோட பணம் இந்த பிரச்சனை தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் படம் எடுத்தாரோ இதே போல் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் அவர் எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போதான் தயாரிப்பாளர் கண்டிப்பா வருவாங்க லோக்கல் ராஜேஷ்க்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க இந்த படத்தை தயாரிச்சிங்க இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணீங்க ஆனால் நீங்கள் வெளியிடும் போது என்ன சிரமப்பட்டீங்கன்றது நாங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தோம் இது ஒந்த பாடமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாருக்குமே பாடமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த படத்தை பட்ஜெட்டில் எடுத்துருக்கீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு படம் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணும் பொழுது இதே பட்ஜெட்டில் எடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்கு அடுத்த நிலைமைக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு கொண்டு வாங்க என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த லோக்கல் சரக்கு இந்த படம் மிக பெரிய ஒரு வெள்ளி விழா படமாக ஒரு சரித்திரம் படைக்கும் என்பது உண்மை அது ஏன்னா மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்பா ஸ்தானத்தில் ராஜன் திருட்டு விசிடி ஒழிக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த சினிமா உலகத்திற்காக சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்காக முதுகெலும்பாக குரல் கொடுத்துக்கிட்டுக்கூடிய ஒரே நபர்னு சொல்லலாம் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் ராஜனுடைய ஆசீர்வாதம் நாடகத்துறையில் எத்தனையோ பேர் முத்திரை பதித்தாலும் இன்னைக்கும் காதல பூ என்கிற நாடகத்தை சொல்லும் பொழுது கைதடக்கூடிய ஒரு சிரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கிய ஒரு நாடக தந்தையின் வாரிசாக அருமை அண்ணன் எஸ் வி சேகரன் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிகாட்டுதல் எண்ணற்ற கலைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் ஆலோசனைகள் ஆதரவு தரக்கூடியவங்க ஒரு ஆசீர்வாதமானவங்க அதே மாதிரி தினான் இன்னைக்கு வந்து திருடா திருடி அந்த படத்தில் மன்மத ராசா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாட்டை சொன்னாலே தினான் ஞாபகம் தான் வரும் இன்னைக்கு இசையமைப்பாளர்களுக்காக இசை குடும்பங்களுக்காக மிக பெரிய ரோலை ஒரு பாதுகாவலராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் இந்த படத்தின் உரிமையாளர் அருமையான் வினோத்குமார் சார் ஏன்னா இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் அருமையான ராஜேஷ் அவர்கள் உதவி செய்யக்கூடிய மிக எஸ் வி சேகர்ண அது இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்வை எடுத்தாலும் புரட்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய அன்பு மேடம் வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் இப்படி மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நவீன்குமார்ண மற்றும் 
மேடம் கதாநாயகி வந்து இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆசீர்வாதமானவங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் அதே நேரத்தில் லோக்கல் சரக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒரு பக்கம் லுக்காக இருந்தாலும் சரக்குன்னா எல்லாம் ஒன்று தான் அதுக்கு தினா நல்ல விளக்கம் கொடுத்தாங்க ஹேங் ஆகிற மாதிரி இந்த படம் திரும்ப திரும்ப வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி நரு நல்ல அருமையான ஆசீர்வாதம் அந்த டைட்டில் அந்த போர்டை பார்க்கும்போதே அந்த போஸ்டரை பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகன் கதாநாயகி அந்த குடும்பம் ஒரு வீட்டை டேஸ் மார்க்குன்னு போட்டு படத்தை போட்டு கடையை போட்டு அதை சுற்றி அந்த தாலி குடி பழக்கத்தினால் ஒரு குடும்பத்தின் தாலி எப்படி தடுமாறுகிறது என்பதை ஒரு விழிப்புணர்வு படமாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து இது ஒரு காமெடி நகைச்சுவை நிறைந்த படம்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது அந்த க கதாநாயகி கொஞ்சம் உயரமாக இருக்காங்க கதாநாயகர் அந்த தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து கை கைட்டு குள்ளமாக இருக்காருனா பாட்டிலே அந்த காமெடியை வச்சுருக்காங்க ரெண்டு செங்கலை வச்சு அந்த விபூதியை ஊதுறது அது இல்லாமல் அந்த பால் பொங்குற மாதிரி ஒரு சீனை காமிச்சு அவர் அந்த குடிக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா அதே ஸ்டைலில் செஞ்சுருப்பார் அங்கே வந்து மிச்சர் எடுத்து போடுவார் அந்த இதில் பொங்குற பாலில் அந்த ந அதை நகைச்சுவையை வந்து பாடல்களே கொண்டு வந்தவங்க படத்துலேயும் நிறைய நகைச்சுவைகள் அதே நேரத்தில் இந்த குடிப்பழக்கத்தினால ஒரு குடும்பம் சீரழியக்கூடாது என்பதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு படமாகவும் இருக்கும் ராஜேஷனுடைய கஷ்டங்கள் அவர் நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்க இந்த படம் அடுத்த படம் இனிமேல் எடுக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளானிங் திட்ட மிடுதலில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவசாலியாக மாறியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்களுடைய உதவியும் ஆசீர்வாதம் இருக்குது கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது அவங்க குடும்பத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது அது இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் யார்ட்ட வேணும்னா உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மீடியா ஈரமலை தனல் இதயங்கள் நீங்கள் நினச்சா தான் ஒரு படத்தை மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் கொண்டு போக முடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த படம் வெள்ளிவிழா படமாக அமைவதற்கு உங்களுடைய உதவியும் நாடி இந்த மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் உங்களையும் இந்த இடத்தில் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிர்வாகத்தையும் வாழ்த்தி இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் என்று சொல்லி வாழ்த்துக்குரிய விடைபெறுகிறேன் நன்றி